জার্মানির বন শহর থেকে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি খালেদ মুহিউদ্দিন এক দাদর জাতীয় নির্বাচন সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল সংসদ নির্বাচনে পরে শেখ হাসিনা সরকার আবারো শপথ নিয়েছেন শেখ হাসিনা সরকারের শপথের পরপরই আবার বিএনপির অফিসের তালা ভাঙা হয়েছে বিএনপির রাজনৈতিক কার্যক্রম সেইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে তাদের পল্টন পল্টন অফিস থেকে এরকম রাজনীতি নির্বাচন এবারে সংসদ নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জনাব জনাব সাকি জনাব জনাব সাকি আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানবেন আমাদের সাথে আরো রয়েছেন হবিগঞ্জ চার আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য বেরিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক বেরিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক আপনার ব্যস্ততার মধ্যে আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানবেন আমরা অবশ্য প্রথম প্রশ্ন নিয়ে বেরিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক যিনি সুমন নামে অনেক মানে আমি বলবো বাংলাদেশে অনেকের কাছে খুব বেশি পরিচিত আমরা যখন আজকে বেরিস্টার সুমনের সাথে আমরা শো করব তখন অনেকেই আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন এই প্রশ্নটি করার জন্য আমি একটা ছোট্ট করে এক লাইনে এই প্রশ্নটি করে রাখি যে আপনি আর ফেসবুক লাইভ করবেন কি না বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সংকট নিয়ে আপনি যদি ছোট করে বলেন আমরা মূল প্রশ্ন যাওয়ার আগে এটা সবচেয়ে বেশি আপনার কাছে প্রশ্ন সংকট কি এই দেশ থেকে চলে গেছে নাকি যে আমার লাইভ বন্ধ হয়ে যাবে আচ্ছা তার মানে আপনি করবেন সংকট যদি থাকে আমি ফেসবুক লাইভটা তো হচ্ছে কি আমার একটা এই প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করার একটা উপায় হয়তো আমার প্রতিবাদ করার উপায়ের মধ্যে কিছু ভিন্নতা আসবে যেহেতু আমি সংসদে কথা বলতে পারবো কিন্তু এটা চলতে থাকবে ওকে ঠিক আছে তো বেরিস্টার সাহেদুল হক সুমন আপনার কাছে আমি প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আসি আপনি তো বিলাত থেকে পাশ করা বেরিস্টার ওয়েস্ট মিনিস্টার আদলে যে সংসদীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতি আমাদের এখানে আছে সেই পদ্ধতিতে সেই পদ্ধতি কি এখনো মানে দাদর জাতীয় সংসদের পর আর কার্যকর বলে বলা যায় আমরা কি এটাকে একটা সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যম বলবো নাকি একটা প্রেসিডেন্সিয়াল মাধ্যম বলবো কারণ হচ্ছে যে আমি এখন পর্যন্ত এই সংসদে আসলে বিরোধী দল কে সেটা বুঝতে পারছি না বা কারা সরকারের বিরোধী সেটা বুঝতে পারছি না আমি আমার কলিকদের সাথে কথা বলছিলাম তারাও খুব ভালো বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা এরকম না বেসে সাইদুল হক আপনি যদি আমাদেরকে একটু সাহায্য করেন যে এই সংসদে বিরোধী দল কে বা এটা আসলেই একটা সংসদীয় গণতন্ত্রের অবস্থা আছে না একটা প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টের জায়গায় চলে এসছে ব্যাপারটা না এটার জন্য কিন্তু আমাদের আরেকটু সময় লাগবে এখানে জাতীয় পার্টি আছেন 11টি আসন নিয়ে এখানে যদি স্বতন্ত্র থেকে যদি বিরোধী দলীয় কোনো मोर्चा না হয় তাহলে তো এখানে জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হিসেবে থাকবেন এবং স্বতন্ত্র আমার কাছে একটা জিনিস মনে হইছে যে যারা এবার স্বতন্ত্রতে আসছেন তাদের এক একজন কি আমার মনে হচ্ছে এক একটা বিরোধী দলের মতো যদিও আপনি এই যে ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেসির কথা যদি বলেন এখানে আমাদের দেশে অনেকটুকু ভিন্নতা আছে বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নানা রকম চেঞ্জ হচ্ছে তবে আমার কাছে মনে হয় যে জবাবদিহিতা থাকার মতো যথেষ্ট সুযোগ এবার আছে জাতীয় পার্টিকে আপনি বিরোধী দলের কথা বলছেন কিন্তু জাতীয় পার্টিকেও কিন্তু বর্তমান যিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন যিনি সরকার গঠন করেছেন তিনি ছাব্বিশটি আসন এমন ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন যাতে তারা নির্বিঘ্নে পাশ করে আসতে পারে নৌকার মনোনীত প্রার্থীদের প্রত্যাহার করা হয়েছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে জাতীয় পার্টিকেও কি বিরোধী দল বলা যাবে এবং জবাবদিহির জায়গায় আমি একটু আসছি জবাবদিহির প্রশ্নে অন্য প্রশ্নে জাতীয় পার্টি প্রসঙ্গে যদি আপনার মতামত একটু আমাদের বলেন যে জাতীয় পার্টিকে কি বিরোধী দল বলা যাবে কিনা না জাতীয় পার্টিতে তো ছাব্বিশটা দেওয়ার পর ওনারা ছাব্বিশটাতে তো আসতে পারেননি আসছেন এগারোটাতে রাইট এগারোটাতে আসছেন এখানেও তো একটা ছাকুনির মধ্যে মানে পরে গেছেন তারা এক আর সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে যে আমার একটা বিশ্বাস কি জানেন বিরোধী দলের কনসেপ্টটা কিন্তু আপনি একটা ডোমেস্টিক বিরোধী দল থাকলে খুব একটা লাভ হয় না আপনাকে বিরোধিতা করতে হবে কারণ এটা আর্টিকেল সেভেন্টির কারণে দেখা যাচ্ছে যে সরকার দলীয় এমপিরা হয়তো অনেকটুকু পারেন না কিন্তু আমাদের যে বাষট্টি জন আমরা স্বতন্ত্র যারা আসছি তারা কিন্তু একটা ভালো ভাইটাল রোল প্লে করতে পারবো কারণ আমাদের উপর তো সেভেন্টি কার্যকর হবে না আর্টিকেল সেভেন্টি কিন্তু কার্যকর হবে না সুতরাং এখানে আপনি জাতীয় পার্টিকেও আমি মনে করি যে জাতীয় পার্টি ছোট আঙ্গিকে হলেও সাথে যদি স্বতন্ত্ররা থাকেন তাহলে আপনারা একটা প্রাণবন্ত একটা সংসদ দেখতে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস কিন্তু বেরিস্টার সুমন আপনারা যারা স্বতন্ত্র থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসছেন এমনকি নৌকা মার্কাকে হারিয়েছেন আপনি একজন প্রতিমন্ত্রীকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়েছেন কিন্তু তারপরও আমরা দেখেছি গতকাল আপনার ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা হওয়া সামনাসামনি সেটাই আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা আপনি আর শেখ হাসিনা সরকারকে কি সমালোচনা করবেন আপনি তো শেখ হাসিনা সরকারেরই মানে একজন আমার 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 সমালোচনা সমালোচনা প্রথম শুরু হয়েছিল আমার বাবার বিরুদ্ধে আমার বাবার কার্যক্রম থেকেই প্রথমে আমি সমালোচনা করা শিখি তো বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে যে সব জায়গায় ধরেন আপনারে আমি সাংবাদিক হিসাবে পছন্দ করি আপনার সাথ
যে আমি হয়তো আপনার পক্ষে না আপনার সাথে একমত না কিন্তু আপনি যাতে আপনার পক্ষ কথা বলতে পারেন এটার স্বাধীনতা আমি আমি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি সুতরাং এখানে বুঝতে হবে যে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রধানের সাথে সাথে উনি বঙ্গবন্ধু কন্যা বঙ্গবন্ধু কন্যা জাতির জনকের কন্যা উনার সাথে কিন্তু উনার কয়েকটা আইডেন্টিটি আছে আপনারা হয়তো অনেকে একসাথে করে ফেলেন আমার কাছে কিন্তু দেখেন আমি কিন্তু এই এমপি হওয়ার আগেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক যিনি বর্তমানে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে বাদী হয়ে কিন্তু আমি মামলা করেছি সুতরাং আমি আওয়ামী লীগ করি আওয়ামী লীগকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করি বহন করি কিন্তু যে সব জায়গায় আমার সমালোচনা করার যে সব জায়গায় আমার প্রতিবাদ করার এই জায়গায় তো আমি বন্ধ হয় নাই বা আমি কখনো আটকে থাকি নাই বা চেষ্টা করছি আমি যতটুকু পারছি আমি চেষ্টা করছি এইখানে বঙ্গবন্ধু কন্যার সাথে দেখা দেখা করতে পারাটা আমার জন্য একটা সম্মানের এইখানে আপনারা মিলাই ফেলবেন না কিন্তু উনি সরকার প্রধান যখন হবেন তখন সরকারের দায় যতটুকু থাকবে যতটুকু উনার নেয়ার বিষয় আছে এখানে আমি হয়তো উনাকে বলবো যে মাননীয় নেত্রী এখানে আমার মনে হয় কাজ করার সুযোগ আছে আমার হয়তো বলার এইখানে একটা জিনিস হয়েছে কি এইবার সংসদে আপনি কখনো কোনো খারাপ ভাষা হয়তো শুনবেন না বকা বকি শুনবেন না গালাগালি শুনবেন না এইবারের সংসদ হবে ভদ্রলোকের সংসদ এখানে আপনি দেখবেন আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করি এবং আদর্শকে ধারণ করা মানে কি মানে হচ্ছে কি উনার যে আদর্শটা আছে এইটা আমাদের একটা কনস্টিটিউশনের মতো যে হাইকোর্ট কিন্তু কনস্টিটিউশন কে মানে কিন্তু যখনই কনস্টিটিউশন ভায়োলেট করার বিষয় আসে তখন কিন্তু হাইকোর্ট একটা রুল দিয়ে দেয় ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে যে আমার এই জায়গাটা ঠিক রেখে আমার দেশটাকে বাঁচানোর জন্য দেশটাকে ভালো করার জন্য আমার যে সব জায়গায় নক করতে হবে এই সব জায়গায় আমি স্বতন্ত্র হিসেবে আমার তো আরো স্কোপ আরো বেড়ে গেল রাইট বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কষ্টি পাথরে এই বিরোধী দলের নেতা নেত্রীদের জেলে রেখে ইলেকশন করাটা কেমন আসলে এই এই প্রশ্নটা আমার মনে হয় সাকিব ভাইকে করেন সাকিব ভাই এই আমার মনে হয় এটার জন্য উত্তর দেওয়ার জন্য উনি একেবারে আশ্চর্যছেন না না সাকিব না সাকিবের জন্য সাকিব ভাইকে করার জন্য আপনারা কষ্ট আছেন আমি এমনি মনে করি এমনি এমনি আচ্ছা ঠিক আছে আমি প্রশ্নটা অন্যভাবে করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শতে প্রশ্ন করতে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বা আওয়ামী লীগের যে যিনি সরকার পরিচালনা করলেন গত সংসদে যেই ভাবে হামলা মামলা এবং বিরোধী দলের উপর যে নিপীড়নের অভিযোগটা করা হয়েছে সেইটা আপনি আসলে কিভাবে দেখেন মানে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ মুক্ত সেই যে অভিযোগগুলি আছে মানবাধিকার সেগুলির ক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় মানে 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 সেটা শেখ হাসিনার সরকার ঠিক মতো ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে কি যে আপনি এই একজন নৌকার প্রার্থীকে প্রশ্ন করতেছেন আপনি আমি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীকে প্রশ্ন করতেছেন নৌকার প্রার্থীকে বিষয়টা এইভাবে না তারপর তারপর আমি আপনাকে যেটা বলতে চাই বলতে চাই হচ্ছে গিয়ে যে আদর্শের রাজনীতিতে থাকলে আদর্শের রাজনীতিতে থাকলে এক সময় এক সময় আপনি সারভাইভ করবেন যারা এখন বিভিন্ন অভিযোগ তুলতেছেন তাদের আদর্শের জায়গাটা আরো স্ট্রং হইলে দেখবেন আমার মতো উনারও বেরোয় আসবেন ওকে আদর্শের রাজনীতিটা নিয়ে আপনি কথা বলেছেন বেসা সাইদুল লোক সুমন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এই পর্যায়ে একটু জনাব জনাব সাকির কাছে যেতে চাই জনাব জনাব সাকি 7 জানুয়ারি নির্বাচনের পরে শেখ হাসিনা সরকারের শপথ গ্রহণ আপনি রাজনৈতিক পরাজয় ভাবেন কিনা আপনি ভাবেন কিনা যে আওয়ামী লীগ একটি নির্বাচন করলো নির্বাচন করার পরে শপথ নিল শপথ নেওয়ার পরে সরকার গঠন করলো নতুন সরকারের কোন মন্ত্রী আসলে কি দায়িত্ব পালন করবেন ভালো মন্ত্রীসভা হয়েছে না খারাপ মন্ত্রীসভা হয়েছে সেটি এখন আসলে প্রধান আলোচনা চমক কার মন্ত্রিসভা কেউ বলছেন চমকপ্রদ মন্ত্রিসভা কেউ বলছেন ভালো খারাপের মেশানো মন্ত্রিসভা কেউ বলছেন কিন্তু আলাপের বাইরে চলে গেলেন কিনা যারা আপনারা নির্বাচনে বিরোধিতা করেছিলেন বর্জন করেছিলেন বয়কট করেছিলেন জনাব জনাব সাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং এখানে আমার যে সহ আলোচক আছেন ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন তাকেও আমি শুভেচ্ছা জানাই দাদা দর্শক শ্রোতা সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাই দেখুন আপনার যে প্রশ্নটি আমরা সাইডে সরে গেলাম কিনা কিংবা আড়ালে সরে গেলাম কিনা আমি বলবো যে বাংলাদেশের মানুষ এইবার বিরোধী দলের ডাকে যে অবিস্মরণীয় সাড়া দিয়েছেন সেইটা একেবারে বলতে পারি যে একদিক থেকে নজির বিহীন কেননা এইবারে আপনি খেয়াল করবেন যে একেবারে সম্পূর্ণ অহিংস মানে পন্থায় 
জনগণকে ভোট বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে ভোটের দিন কোনো সহিংসতা কোনো ভয় ভীতির ঘটনা অন্তত বিরোধী দলের দিক থেকে ঘটেনি বরং সরকারি দলের নিজেদের মধ্যে অনেক রকম সহিংসতা ঘটেছে সেটা একটা আলাদা প্রসঙ্গ আমি সেই প্রশ্নে পরে আসব কিন্তু এই যে একটা তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিরোধী দলের দিক থেকে কোনো ভয় ভীতি নেই কেবল শান্তিপূর্ণ ভোট বর্জনের আহ্বান আছে সেইখানে যে নজির বিহীন ভোট বর্জনের ঘটনা ঘটেছে আপনি নিজেও ঢাকায় ছিলেন এবং সেখানে আপনি দুপুর বারোটা পর্যন্ত দেখেছেন আপনার নিজের ভাষ্য মতে যে আপনার মতে শতকরা দুই দুই শতাংশের বেশি ভোট আপনি দেখেননি শুধু সেটাই নয় আপনি যদি সারা দেশের খবর দেখেন আমরা যে সারা দিন ধরে টেলিভিশন পর্দায় দেখেছি কোথাও কোনো মানে ভোট কেন্দ্রগুলোতে মানুষের সমাগম দেখা যায়নি বরং বিরান ভূমি হিসেবে দেখা গেছে অল্প সংখ্যক মানুষ হয়তো ভোট কেন্দ্রে গিয়েছেন এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ভোট কেন্দ্রগুলো মানুষজন ছিল এবং সেটার চিত্র কিন্তু দেখা গেছে এরকম অনেকগুলি কেন্দ্র আছে যেগুলির মধ্যে আসলে না আমি আমি আপনাকে দেখাই দেখুন দুশো নিরানব্বই আসনের মধ্যে আমরা একটি আসন নিয়ে কথা না বলি আমার মনে হয় যে আমাদের সামগ্রিক চিত্র নিয়ে কথা বলা দরকার এবং সামগ্রিক চিত্র নিয়ে কথা বললে টেলিভিশনে আমরা এটাও দেখেছি যে কিভাবে ভোট কেন্দ্রে যখন বিভিন্ন পর্যবেক্ষক অথবা ক্যামেরা যাচ্ছে তখন লাইন দেওয়া হচ্ছে আবার ক্যামেরা সরে যাওয়ার সাথে সাথে সেই লাইনগুলো ভেঙে যাচ্ছে কারণ সেগুলো প্রকৃত কোনো লাইন নয় ডামি লাইন তো নির্বাচনটিতে যেমন আগে থেকেই একটা ডামি নির্বাচন হিসেবে চিত্রিত হয়েছে সেইখানে ডামি প্রার্থী তারপরে এখন ডামি লাইন তারপর ডামি ভোট আমি এইটার জন্য দুটো উদাহরণ আপনার সামনে প্রথমে হাজির করব সেটা হচ্ছে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার আমি আমার নিজের কথা বলবো না আমি শুধু মাত্র যারা আওয়ামী লীগ অথবা আওয়ামী লীগের জোট সঙ্গী তাদের কথা বলবো আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব কাজী জাফরুল্লাহ সাহেব নির্বাচনের আগে একেবারে সমস্ত মিডিয়ার সামনে বলেছেন যে কিভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তার মানে কর্মীদের উপরে হামলা করছে এবং ডিসি এসপি ও সি ইউএনও তার কথা শুনছে না বরং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কবজায় চলে গেছেন এবং টাকার ছড়াছড়ি থেকে অনেকগুলো অভিযোগ তিনি তুলেছেন এটা গুলো এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে নির্বাচনের পরে জাতীয় পার্টির একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য সুপরিচিত মুখ ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি তিনি গতকাল প্রথম আলোতে একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন যে তার নিজের যে বাড়ির কেন্দ্র আর তার প্রতিপক্ষের যে বাড়ির কেন্দ্র এই দুটি বাদে নব্বই ভাগ কেন্দ্রে তিনি আসলে দুই তিনটির বেশি ভোটার দেখেননি তো এই যে ভোটার দেখেননি কিন্তু ভোটে সব সিল মারো ভাই সিল মারো বলে ভোট ব্যালট বাক্স ভরে দিয়ে জয়লাভ করানো হচ্ছে ফলে এটাও একটা পরিষ্কার জায়গা যে স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও যেখানে ছিলেন সেখানেও যে সিলমারাই ঘটনা ঘটেছে সেটা তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় এখন আসুন যে কতগুলো আসনের কথা সংবাদ মাধ্যমে এসছে যে চট্টগ্রামের ধরুন আমি একটি কথা পরিষ্কার করে বলবো যে চট্টগ্রামে কোন কোন কেন্দ্রে এক শতাংশের মতো ভোট দেখানো হয়েছে আবার কোন কোন কেন্দ্রে একশো পার্সেন্ট কিংবা আটানব্বই শতাংশ ভোট দেখানো হয়েছে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা খুব পরিষ্কার করে আমার বলা দরকার কারণ হচ্ছে যে ভোটের কারচুপিটা আমি ভোটের কারচুপিটা আমি মেনে নিলাম আমি যদি প্রশ্নে ফিরে আসি যে এই নির্বাচনটা তো আসলে ভোট হোক না হোক মানুষ অংশগ্রহণ করুক আর না করুক শেখ হাসিনার আসলে সরকার প্রধান হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না সেই অর্থে তিনি চ্যালেঞ্জ মানে আপনি যেটাকে অনেক জায়গায় বলেছেন এটা নির্বাচনীরা কিন্তু ফ্যাক্ট রিমেন্স যে সাত জানুয়ারি নির্বাচনটা হয়ে গেছে তাই মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছে আপনার মনে হয় কি না যে সরকার একটা যেটাকে বলা হচ্ছে টাচ লাইন অতিক্রম করে গেছে এবং আপনারা পিছনে পড়ে থাকলেন আমার প্রশ্নটা সেটা ছিল আপনার প্রশ্নে আমি আসছি আমাকে তিরিশ সেকেন্ড সময় দেন দেখুন দু হাজার আঠারো সালের যে ভোট ডাকাতির নির্বাচন নিশিরাতের ভোট ডাকাতির নির্বাচন তখন বলা হয়েছিল যে প্রমাণ কোথায় এইবারের কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে যে আওয়ামী লীগের দিক থেকে তার নিজের জোট সঙ্গী মহাজোট মিত্র অথবা অথবা নিজেদের দলের লোকরা যারা স্বতন্ত্র হয়েছে তারা নিজের একটি তুলনামূলক এমন নির্বাচন করতে পারতেন যেটা নিয়ে আসলেই কোনো প্রশ্ন উঠতে যে নিজেদের মধ্যে একটি নির্বাচন কিন্তু সেই নির্বাচনের প্রশ্নটা কি যে কেবলমাত্র তাদের জোট সঙ্গী ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন বলেছেন তার জয়টা তার কাছে বিস্ময়কর লেগেছে তার সাধারণ সম্পাদক কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন জাসদ সভাপতি হাসানুল লক্ষিনু তিনি কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন কেবল তাই নয় মহাজোটের যে ওনাদের সঙ্গী জাতীয় পার্টি বলেছে তাদের কোরবানি দেওয়া হয়েছে কুইন্স পার্টিরা বলেছে আমি একটু প্লিজ আমাকে কুইন্স পার্টি বলেছে সাজানো নির্বাচনে তারা আর যাবেন না এমন কি 
তাদের দলের যে প্রার্থীরা তাদের মধ্যে আব্দুল সোবান গোলাপ যিনি কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা তিনি বলেছেন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে সঞ্জিদা খানম পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয় যে নিজেদের মধ্যে একটি ভাগ বাটার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে ভয়ঙ্কর চিত্রটা সামনে তুলে এনেছে তাতে রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগ কেবল পরাজিতই হয়নি আমার তো মনে হয় যে ওই হাইপোথিস বলে আমি শুধু আপনাকে আমার প্রথম প্রশ্নে ফেরত যাই যে মানে আপনারা নিজেকে এটা একটা জয় পরাজয়ের কাঠামো থেকে আপনি দেখছেন কিনা যে দলটি আসলে বা ক্ষমতাসীন দলটি আসলে একটি ইলেকশন করে ফেলল একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলো সরকার পরিচালনার দিকে এগিয়ে গেল সেটিকে একটি জয় পরাজয়ের কাঠামো থেকে দেখেন কিনা হ্যাঁ দেখুন এই যে আওয়ামী লীগ যাকে বিজয় বলছে আমরা তাকে রাজনৈতিক দিক থেকে একটা চরম দেউলিয়াত্ব এবং পরাজয় হিসেবে দেখছি আর যাকে আমরা বলছেন যে বিরোধী দল পরাজিত হয়েছে তাদের দিকটা দেখুন যে তাদের ডাকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আমি যদি দশ শতাংশ ধরি ওই যে ভারতীয় একজন অধ্যাপক শ্রী রাধা দত্তের কথা অনুযায়ী যে দশ শতাংশের কম ভোট পড়েছে তার মানে নব্বই ভাগ মানুষ এই নির্বাচন রিজেক্ট করেছেন এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ এরকম একটি অন্যায় নির্বাচন যেখানে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে সেটাকে রিজেক্ট করে যে মোরাল যে নৈতিক শক্তি দেখেছেন এটাই বাংলাদেশের একমাত্র সম্পদ এইটাই বাংলাদেশের শক্তির জায়গা যে এ বাংলাদেশ ভবিষ্যতে হারবে না বাংলাদেশের মানুষ তার ভোটাধিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে সেই দিক থেকে বিরোধী দল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই প্রাথমিক বিজয় অর্জন করেছে যে মানুষ এই নির্বাচনকে রিজেক্ট করে প্রত্যাখ্যান করে ভোট বর্জন করে একটা নতুন গণপ্রতিরোধের সূচনা করেছে দাঁড়িয়ে মানুষ লড়াই করবে তার ভোটাধিকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে জনম জনসাকে আপনি মনে করছেন যে এই নির্বাচনে ভোট প্রয়োগ করেছেন দশ ভাগ ভোটার শতকরা আমি মনে করি আসলে আরো কম কিন্তু যে বিভিন্ন জন বলছেন যে দশ ভাগের দশ ভাগও ভোট হয়নি দশ ভাগের নিচে ভোট হয়েছে আপনি নিজে দেখেছেন আমি বলি দুপুর বারোটা পর্যন্ত আমি দেখেছি আমি ঢাকার যেসব কেন্দ্রে দেখেছি সেসব কেন্দ্রের মধ্যে থেকে একটি কেন্দ্রের কথা আমি মনেই করতে পারি বিশ ভাগের কম ষোলো দশমিক ছয় পার্সেন্ট আসলে টোটালি ভোট দেখানো হয়েছে এবং ঢাকার অনেক কেন্দ্রে যেমন ঢাকার একজন এমপি তেরো পার্সেন্ট ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তো সুতরাং ঢাকায় পরে বারোটার পরে আরো চার ঘন্টায় এই তেরো চোদ্দ পনেরো পার্সেন্ট ভোট পড়তে পারে কিন্তু আপনি মনে করছেন সারা বাংলাদেশে দশ বলতে <laughs> পরাজয় কিন্তু বিষয়টা কি এই যতই ডিসপিউটেড কোয়েশ্চেন অফ ফ্যাক্টের কথা উনি বলছেন বারবার যে ওই শামিম পাটোয়ারি ভাইয়ের কথা বলছেন অমুকের কথা বলছেন এইগুলা বলার মানে কিন্তু হচ্ছে কি ভোটকে ভোট যে একটা প্রাণ চঞ্চল বা একটা প্রাণবন্ত ছিল এটার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে যে সাকি ভাইরা 
এখনো ওই যে উনি কিন্তু এইবার নির্বাচন করলে কিন্তু উনি এখান থেকে কথা না বলে ওনার এলাকায় নির্বাচন করলে কিন্তু আরো অনেক ভালো করতে পারতেন উনি আরো ব্যাপারটা আরো সামনে সামনে নিয়ে আসতে পারতেন কিন্তু কিন্তু বেশ সুমন সাকিব ভাই রাজনীতি তো আপনি ঠিক করে দিবেন না সাকিব ভাই তো এইটাই রাজনীতি করতেছেন যে তিনি ইলেকশন অংশ নেবেন আমি ঠিক করে দিচ্ছি না আমি ঠিক করে দিচ্ছি না বলছি কি উনি তো এখান থেকে থেকে ডিসপিউটেড কোশ্চেন অফ ফ্যাক্ট গুলো নিয়ে কথা বলছেন এবং উনি ধরেই নিচ্ছেন যে এগুলা করছে আসলে বিষয়টা একেবারেই এরকম না আমার কথা হচ্ছে যে উনাদের ধরেন উনি বলছেন যে অসহিংস একটা বিষয় কিন্তু আমার এলাকায় ভোটের আগের দিন আমার তিনটা সেন্টার জ্বালিয়ে দেয়া হলো তারপর সকালবেলা এগুলা ঠিক করে ভোট মানে সহিংসতা চেষ্টা কম হয়নি কিন্তু উনারা যে জায়গা থেকে সহিংসতা করতে চেয়েছিলেন আমি সাকিব এর কথা বলছি না অন্যান্য যারা চেয়েছিলেন তারা কুলায় উঠতে পারেননি বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে উনারা যে একেবারে ছেড়ে দিয়ে অসহিংসতা বেনিফিট বা ক্রেডিট নেওয়ার চেষ্টা করতেছেন এটা একেবারে আমি মনে করি না যেটা সত্য তারা যদি দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকতো তাদের যদি ম্যান্ডেট থাকতো আচ্ছা আমি একটা জিনিস বলি মানুষ যদি উনাদের প্রতি এতই ভালোবেসে ভোট দিতে না আসে নব্বই পার্সেন্ট লোক বসে থাকে তাহলে এই নব্বই পার্সেন্ট লোক আন্দোলনের সময় কই থাকে তারা আসে না কেন একেবারে ধরেন আমি একটা এই দুইজন একই মানুষের মধ্যে দুইটি মন্ত্রণালয় একজন মাননীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি নির্বাচন করতে গিয়ে আমি টের পেয়েছি যে আমার কত ডিফিকাল্টিস হয়েছে কিন্তু আমার আদর্শের জায়গা এবং আমার কাজ করার যে সক্ষমতা ছিল বলে কিন্তু আমার লোকজন কিন্তু এই যে আপনি অরিজিনালি নৌকার সাপোর্টার আওয়ামী লীগের মানে একজন কেন্দ্রীয় লোকের চেয়েও আপনার আসলে এক ধরনের পরিচিতি ক্ষমতা ইয়ে বেশি নানা কারণে তো সেই কারণে আপনি এটা করতে পারছেন এটা কি একটা বিএনপি লোক করতে পারতো এরকম উনারা তো আগেই ছেড়েই দিলেন আমাদের দেখেন বিএনপি যদি নির্বাচনে আসতো তাহলে কিন্তু আমার নির্বাচন করা হতো না আমাদের কিন্তু একজনই থাকতো আমি কিন্তু ধরেন আমি যার বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছি উনি নৌকার নমিনেশন পেয়েছেন বিএনপি আসলে কিন্তু আমি উনার পক্ষে নির্বাচন করতাম কিন্তু এখন বিএনপি যে আসেনি এখন উনাদের নানা রকম কমপ্লেন থাকতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে বাস্তবতা হচ্ছে গিয়ে উনারা এখন একেবারে পেছনে পড়ে গেছেন উনাদের কিন্তু এখন আমাদের আলোচনা কিন্তু পুরা বাংলাদেশ জুড়ে হচ্ছে যে মন্ত্রী এটা ভালো হয়নি এটা ভালো হয়েছে এরকম হচ্ছে কিন্তু উনারা যে দাবি করতেছেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি তাও ডিসপিউটেড কোয়েশ্চেন অফ ফ্যাক্ট ঢাকার বাইরে যাই নাই আমি আগেই বলে রাখি আমি মাত্রই সাত আটটা কেন্দ্র দেখেছি কিন্তু যেমন ধর আমার এলাকায় আমার এলাকায় যেটা আমি তখন তো আমি সারা বাংলাদেশ নিয়ে একেবারেই কনসার্ন ছিলাম না আমার এলাকায় ফিফটি পার্সেন্ট এব আমার এলাকায় ফিফটি পার্সেন্ট এব কিন্তু ওভারঅল ওভারঅল আমার কেন জানি মনে হয়েছে যে ভোটের আগ্রহ খুব বেশি যে মানুষের যে একেবারে মানে সবকিছু ফেলে দিয়ে ভোট দেওয়ার যে আগ্রহ এটা অত বেশি মানুষের মধ্যে নাই ওভারঅল যে এই সত্তর পার্সেন্ট হবে ষাট পার্সেন্ট হবে এরকম আগ্রহটা আমি খুব বেশি যে এমন দেখছি তা আমি বলবো না কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি আমার এলাকা বা আমার পাশাপাশি এলাকা যতগুলাতে আমি দেখলাম যে ভোট চল্লিশ পার্সেন্ট হওয়াটা অস্বাভাবিক আমার মনে হচ্ছে না তবে ফিফটির উপরে গিয়ে বলাটা আমার কাছে মনে হয়েছে অস্বাভাবিক এখন এটা আবার ডিপেন্ড করে কিছু কিছু সেন্টারে হয়তো আপনি যেটা বললেন যে তেরো পার্সেন্ট ভোট পেয়ে ঢাকার একজন এমপি নির্বাচিত হয়েছেন তো ওভারঅল যদি আপনি মিলান তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এটা যে খুব বেশি আমি অবিশ্বাস করব এই জায়গা আমার নাই আপনারা হয়তো অবিশ্বাস করতেই পারেন আপনি এবার মনে করছেন যে নির্বাচন কমিশন কোন করেছে ভোট স্টাফিং হতে দিয়েছে বা এরকম কোনো কিছু আসলে ঘটে নাই মানে এটা আপনি মনে করছেন আমি আমি তো এটারই রেজাল্ট হয়নি বলেই তো আমি আসতে পারছি না আমি আসতে পারতাম না না আপনার ব্যাপারে আসলে সাকিব ভাই কোনো ডিসপিউটও করতে চাচ্ছেন না আপনার ব্যাপারে একক ভাবে আলোচনাও করতে চাচ্ছেন না তিনি বলছেন সার্বিক ভাবে আমার সার্বিক ভাবে আমি যতটুকু প্রশাসনের সাথে আলাপ করছি আমার পুরো সিলেট বিভাগ আচ্ছা তাইলে আইজিপি এর আইজিপি সাহেবের ভাই কিভাবে ফেল করে আপনি বলেন যে প্রশাসন যদি কোন প্রশাসন যদি কোনো ভাবে এখানে এখানে যদি কি করত প্রশাসনই যদি আপনি বলেন যে প্রশাসন শাসন করছে এটা হচ্ছে একটা গ্র্যান্ড ডিজাইনের অংশ
এরকমও বলেন কেউ কেউ যে আইজি সাহেবের ভাই ফেল করবেন আচ্ছা প্রেসিডেন্ট সদস্য ফেল করবেন তারপরে এগুলি গ্র্যান্ড ডিজাইনে প্রতিবন্ধী আপনি যদি এই কথাগুলো বলেন তাহলে এই ডিজাইনারের ডিজাইনারের মধ্যে আপনিও আছেন আমার থাকতে হয় না আমি তো অবজারভার আমি ডিজাইন দেখি তো আপনি যদি আপনি যদি ডিজাইনের কথা বলেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কাছে ইনফরমেশন আছে আপনি আমাকে এটার একটা প্রুফ দেন আমি আপনারে নিয়ে হাই কোর্টে যাই ইনফরমেশন না আমি এক ধরনের অবজারভেশনের কথা বলতেছি আপনি হাই কোর্ট আমাকে অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছেন আর নিশ্চয়ই দেখাবেন আপনার সময় আছে আমি 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 হচ্ছে যে আমরা দর্শকদের কাছে গিয়েছিলাম দর্শকদের কথা একটু শুনে আসি দর্শকদের কাছে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে এই সরকার এই সংসদে সরকারি দলের বিরোধী কেউ থাকছে বলে মনে করেন কিনা শতকরা আট ভাগ মনে করছেন যে হ্যাঁ বিরোধী দল থাকছেন শতকরা বিরানব্বই ভাগ মনে করছেন থাকছেন না এই পর্যন্ত ভোট দিয়েছেন এক লাখ এগারো হাজার ছয়শো সাতাশি জন বিরাট নাম্বার শতকরা বিরানব্বই জনই মনে করেন যে সরকার বিরোধী দল থাকছে না যাই হোক আমি আবার জোনাস সাকিব ভাই আপনার কাছে ফিরতে চাই জোনাস সাকিব ভাই আমি আসলে যে প্রশ্নটা নিয়ে আরেকটু অগ্রসর হতে চেয়েছিলাম সেই প্রশ্নটা আরেকটু অগ্রসর হয়ে যে আপনাদের পক্ষ থেকে সরকারকে আপনাদের দাবি মানানোর ক্ষেত্রে কোনো ভুল ছিল কি না আপনারা কি আরেকটু ঐক্যবদ্ধ হতে পারতেন কিনা আপনাদের মধ্যে কোনো কারণে একটা ফাটল দেখা গিয়েছিল কিনা যে কারণে আসলে আন্দোলন বা সংগ্রামে এগুলি জোরদার হতে পারে নাই বিএনপি জামাতের সাথে বৃহত্তর ঐক্য সম্পর্কে আর কোনো কিছু ভাবছেন কিনা এই মুহূর্তে জনাব জনাব সাকি আপনার কাছে প্রশ্ন আপনার কাছে কোনো ভুল ছিল কিনা ঐক্যের মধ্যে কোনো ফাটল ছিল কিনা বিএনপি জামাতের সাথে বৃহত্তর ঐক্য নিয়ে কোনো কথা আছে কিনা ধন্যবাদ খালেদ আমি একটা আপনাকে একটু কথা বলি যে আমি তো এখানে এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর দিতে বসিনি মানে যে হ্যাঁ এবং না এর মধ্যে কেবল উত্তর দিব যে কোনো একটা উত্তর দিতে গেলে সেই আর্গুমেন্টটাকে তৈরি করতে হয় তো সেই কারণে আমি একটু সামান্য সময় চাইব আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিব এইটা এক এক কথা আমি প্রথমে বলে নেই যে আমাদেরকে মানে যে রাষ্ট্রটা মোকাবেলা করতে হয়েছে একটা রাষ্ট্রশক্তি পুরো দলীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে যেটার কোনো পূর্ব নজির এই দেশের ইতিহাসে নেই নব্বই সাল ছিয়ানব্বই সাল দু হাজার ছয় এমনকি দু হাজার চোদ্দ এই এই মানে উদাহরণগুলো এখানে আসলে টানা যাবে না কারণ রাষ্ট্রশক্তিটা তখন যে অবস্থায় ছিল আর এখন যেভাবে একটা মনোলিথিক কিংবা একটা শিলিভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এইটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা চেহারা সেই দিক থেকে আমি পরিষ্কার করে এইটাই বলবো যে মানে আমাদেরকে এই যে নতুন বাস্তবতা মোকাবেলা করতে হয়েছে সেই বাস্তবতায় যেভাবে ক্র্যাকডাউন হয়েছে তাতে আন্দোলন যেভাবে বিজয় অর্জন করবে ভেবেছিল যে সরকার বাধ্য হবে পদত্যাগ করতে সেটা হয়তো হয়নি কিন্তু তার মানে এই নয় যে সরকার চিরস্থায়ীভাবে টিকে গেছে আর আন্দোলন চিরস্থায়ীভাবে ব্যর্থ হয়েছে আন্দোলন চলমান আছে এবং এই আন্দোলন সামনে আরো অগ্রসর হবে আমি যে কথাটা পরিষ্কার করে এখানে একটু তুলতে চাই ব্যারিস্টার সুমনের কথায় যে উনি বলেছেন যে আমি উত্তর না দিয়ে পাঁচ মিনিট কথা বলেছি আমি তো এই আর্গুমেন্টটা তৈরি করতে চেয়েছি যে সরকার কেন নৈতিকভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে ভয়ঙ্কর দেউলিয়াত্ব এবং পরাজয়ের জায়গায় গিয়েছে কারণ আওয়ামী লীগের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী দল যাদের এই দেশে অনেক ঐতিহ্য আছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামেও তারা আজকে কিরকম একটি দেউলিয়া দলে পরিণত হয়েছে তারই তারা প্রমাণ দিয়েছেন এই প্রমাণ আসলে এইভাবে দেওয়া যেতে পারে জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি প্রায় একটা কথা বলেন মানে তার বক্তৃতার মধ্যে হিউমার আনার চেষ্টা করেন বলেন যে খেলা হবে তো আমি এ কথাটা বলেছিলাম যে খেলা হলে ওবায়দুল কাদের সাহেব তো প্রতিপক্ষ ছাড়া খেলতে চান তিনি প্রতিপক্ষ ছাড়া খেলতে চান প্রতিপক্ষকে হাত পা বেঁধে স্টেডিয়ামের বাইরে রাখেন এবং আমরা দেখেছি যে তাদের জেলে পুরে রাখা হয়েছে প্রতিপক্ষহীন খেলাটাও তারা যে আসলে খেলতে পারেন না একেবারে গোল লাইনের সামনে বল সেটাও রেফারি দিয়ে ঠেলে দিতে হয় সেই প্রমাণটা আমি দিয়েছি যে কিভাবে প্রশাসনের সহযোগিতায় তাদেরকে এই নির্বাচনে ওই তথাকথিত নির্বাচনেও ভোট কাটচুপি করে ব্যালট বাক্স ভরতে হয়েছে এবং সেইটার প্রমাণ হাজার হাজার ভিডিও ফুটেজ সেখানে ঢুকছে এমন কি আমি একটা উদাহরণ দিই চট্টগ্রামের আসনের একটা উদাহরণ দিই সেটাতে আপনি বুঝবেন যে কি রকম ভাবে ভয়ঙ্কর জায়গাটা তৈরি হয়েছে আপনার বক্তব্য আমরা নিয়েছি যে এই নির্বাচনটা ভালো হয় না আপনার চোখে কাটচুপি হয়েছে সরকার দলের সংসদ আমি বলি যে চার হাজার চুরানব্বইটি ভোটের মধ্যে চার হাজার পনেরোটি ভোট মানে তারা ইয়ে করেছেন তার মধ্যে আবার এক হাজার ভোট বাতিল করতে হয়েছে কেন যে এখানে সিল ছাড়া ইয়ে ছাড়া কি হয়েছে নির্বাচন কমিশনের সিল ছাড়া ব্যালট গুলো স্টাফিং করা হয়েছে তো এই পরিস্থিতিটার একটা 
চিত্র আমাদের সামনে এইভাবে আসে তো আমি ফিরে আসি যে অর্থাৎ আমরা বলছি যে এই রকম একটি নির্বাচন নিজেদের মধ্যে ভালো নির্বাচন দেখাতে পারতেন সেটাও তারা পারেননি এই এই রকমই দেউলিয়াত্বের জায়গায় আছে ফলে এখন এই নির্বাচন নিয়ে তারা ভাবছেন যে তারা বিজয় অর্জন করছেন সব বিজয় বিজয় না কিন্তু কারণ রাজনৈতিক দিক থেকে তারা মানুষের কাছে হেরে গেছে আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো ভুল ছিল কিনা আপনারা ওই কে আপনাদের কোনো ফাটল ছিল কিনা বিএনপি জামাতের সাথে বৃহত্তর ঐক্য নিয়ে আপনার কোনো ভাবনা আছে কিনা দেখুন আমাদের পক্ষ থেকে ভুলের জায়গা যদি বলেন যে এই ভুলটা চাইতে বরং আমি বলবো এই দিক থেকে যে বিরোধী দল আঠাশে অক্টোবর প্রস্তুত ছিল না যে এইভাবে একটি স্যাবোটাজ হবে তাদের সমাবেশের উপরে এবং সেইখানে একজন পুলিশ সদস্যকে নির্মম ভাবে হত্যা করে তার পুরো দায় বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে একটা পুরো ক্র্যাকডাউনের দিকে তারা যাবেন পরের দিনই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে কোনো তদন্ত ছাড়া গ্রেফতার করে ঢালাও গ্রেফতার করে সাতাশ হাজার লোককে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এবং এইটা যে বাস্তবতাটা এই স্যাবোটাজকে আগাম অনুমান করে তার যে একটা দেখুন আমরা বিএনপি হ্যাঁ মানে এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মানে নির্বাচনে আসার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের জন্য যে একটা পথ খোলা রাখা এমনকি এই সরকারের অধীনেও সরকার সেইটুকু পর্যন্ত রাখতে চাইনি আমি আপনাকে আমার নিজের আমি একটু বোঝার জন্য তার মানে আঠাইশে অক্টোবরের আগে বিএনপির বিবেচনায় নির্বাচনে আসার পথ ছিল কিছু একটা আমি বলি যে প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি সব দলেরই থাকে আপনি খেয়াল করে দেখুন যে আমরা আন্দোলন করে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দাবি করছি এখন সেইটা এজেন্ডা করে একটা আলোচনায় তো সরকারকে যেতে হবে সরকার সেই আলোচনার দাবি পুরোটা মানবে কি মানবে না সেটা আলোচনার ফলাফল কিন্তু এজেন্ডা তো করতে হবে আমি আপনার কাছে একটা জিনিস দাবি করলাম আপনি সেটা এজেন্ডাই করলেন না তাহলে আলোচনা কিনে হবে আলোচনার বিষয়টা এজেন্ডা করে যে আলোচনায় যাওয়া সেখান থেকে অন্তত পক্ষে একটা যাকে বলে যে মিডল কোর্সে এসে কোথাও ঠেকানো সেই দিকে সরকার পরিকল্পিতভাবে সেটাতে গেলেও বিপদ দেখে তারা যায়নি বরং এই স্যাবোটাজ করে এইটার দায় পুরো চাপিয়ে দিয়ে বিরোধী দল যাতে কোনোভাবেই নির্বাচনের বিষয় আর আলোচনা আর কিংবা তাদের অপশনই না থাকে সেই রকম একটা একটা জায়গায় ঠেলে দেওয়ার জায়গাতে তারা গিয়েছে আমি এটা বলবো যে এই যে বিবেচনার জায়গাতে স্যাবোটাজের বিষয়ে বিরোধী দলের যে পরিমাণ আগাম সতর্কতার জায়গা দরকার ছিল সম্ভবত আমি বলবো আবার সম্ভবত বিএনপির দিক থেকে এই বিষয়ে তারা অনেক বেশি সরল ভাবে নিয়েছেন যে আঠাইশে জুলাইয়ের মতো হয়তো বা আঠাশে অক্টোবরও তাদের মহাসমাবেশকে শান্তিপূর্ণ ভাবে করতে দেওয়া হবে তো সেই জায়গার পরে আমি বলবো যে যে রাষ্ট্রসব থেকে আমরা দেখলাম যে দমন পীড়ন দেখলাম আমি আবারও বলবো বাংলাদেশের ইতিহাসে এর কোনো পূর্ব নজির নেই অন্তত গণতান্ত্রিক দিক থেকে একাত্তর সালের গণহত্যা বাদ দিলে এর কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত পাকিস্তানে অমলও ঘটেনি ফলে এই রকম একটি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য যে আন্দোলন দরকার যে ধরনের নতুন কৌশল দরকার সেটা নিশ্চয়ই এই সময়ে আবার নতুন করে আসবে যে কিভাবে এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় জনগণকে সাথে নিয়ে রাজপথে আসা যায় সাকিব ভাই হাইড সাইড আপনি যদি এখন পিছনে ফিরে তাকান তাহলে আপনার কাছে মনে হয় যে আন্দোলনটা যেভাবে ছিল সেটা গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ হোক বিএনপির পক্ষ থেকে হোক বা যারা নির্বাচনে আসতে চায়নি বা সরকারের বিরোধিতা করেছে তাদের পক্ষ থেকে হোক তাদেরকে এই নিপীড়ন বা এটার জন্য এটা হয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় যে যারা আন্দোলন করছিল তাদের কোনো জায়গায় কোনো কমতি ছিল না ঠিকই আছে যে মানে এক্স্যাক্টলি আপনারা যা করতে চেয়েছিলেন তাই করেছেন আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছি এবং তার মধ্যে মানে সেটা করতে অনেকটাই পেরেছিলাম বিরোধী দল আমরা ভেবেছিলাম যে সরকার বিরোধী দলের সাথে আলোচনায় বসবে কিন্তু সরকারের কাছে এই আলোচনার অপশনটিকে খুবই তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছে যে কোনোভাবে বিরোধী দল নির্বাচনে আসলে এটা ম্যানেজ করা তাদের জন্য আসলে একই রকম ভাবে আঠারোর মতো সম্ভব হবে কিনা যার ফলে তারা আসলে এই ধরনের পথে গিয়েছে যেটাকে বলে যে এজেন্ট প্রভোকেটিয়ার দিয়ে সহিংসতা তৈরি করে বিরোধী দলের উপরে তার দায় চাপিয়ে এটাকে ধ্বংস করা এই সিরিজ আমার শেষ প্রশ্ন উনত্রিশে অক্টোবর যদি বিএনপি সহ বিরোধী দলগুলি ঘোষণা দিল দিত যে তারা নির্বাচনে আসছে তাহলে কি হইতো সরকারের মানে আঠাশ তারিখে যা হয়েছে হয়েছে উনত্রিশ তারিখ যদি বিএনপি বলতো আমি নির্বাচনে আসবো যেহেতু তারা বুঝতে পারতেছে তাদেরকে নির্বাচনে নিতে চায় না সরকার সরকারের পথ মানে সরকার যা চায় তাই তো করবে না বিরোধী দল তাই তো তাই না তারা তো উল্টাটা করতো তা করবে না কিন্তু আপনি দেখুন সকাল বেলায় এই কারণেই তো যে সকাল নটা সাড়ে নটার সময় মানে কোনো রকম তদন্ত ছাড়া বিএনপি মহাসচিব মানে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তারপরে সবাই একের পর এক গ্রেফতার করা হলো আপনার কোনো সুযোগই আর এখানে 
राजनैतिक दिक्कत के आत्मसमर्पण कर जैगा बिोधी दल विवेचना कर जतियों पर कारण आपने ख्याल कर देख मरल दिक्कत के मरल दिक्कत के अठारो साल अभिज्ञतार पर रकम एक मान सरकार की चाय सरकार चाय सबको जतियों पार्टी हो जाए फर्मुल प्रश्न कर नमिनेशन दिए तर मध्य अंत ठाठ जन बस लोक हर सत्तर जन मत हर यी सांघातिक रकम पुअर एंड बैड एंड रंग जजमेंट मन करें कि ना आवी लीगर सभानेत्री का हमें प्रथम प्रश्न जवाब आगे आसि जो सरकार की इटी चाची कि ना जो आवी लीग बी आवी लीग सी आवी लीग डी तैरि होक बांगे देखें उत्तर शुरू कर समय एक कथा बोलते चाहिए पढ़ी छोट बल्लाधिकार छड़िया दिया अधिकार राखी बार मत विड़म्बना नाई तो सकि भाई जो निर्वाचन नहीं निर्वाचने कारचुपी सब नहीं कथा बोलें तक हमारे विषय आश्चर्य लागे निर्वाचन बयकट करार पर धरें आनी गलम नहीं निर्वाचने प्रश्न करते क्षमता दिए दिल भाई अपने करबनाचन कम होता तर्क वितर्क कर आगे विषय हल्का विषय दल जो आसे ना एक बड़ अंश तो आसे नाई भोटे बंगबंधु के धारण करी बंगबंधु के बहन करी मुक्ति मानारेर मन खुबी हताशा जनक अपने बक्तव्य चलेना कारण जगह कम्प्रोमाइज करबना बर बिरोधी दल जरा कर बहुदिन पर संसदी दल पा 
যারা বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মনে করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে মুক্তি দিতে সক্ষম আমি একটা ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি ছোটই করবেন আমি জানি আপনি ছোটই করবেন আমি জানি এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে আপনি বলেন জি জি আপনি কি মনে করেন কিনা এই সরকার গত 15 বছর ধরে গত 5 বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করা মানে কি মানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আমি খালি আর্থিক অভিযোগগুলো আপনাকে শুধু বর্ণনা করে দিতে চাই আমি শুধু মনে করে দিতে চাই আওয়ামী লীগের সরকার রা কি রকম আওয়ামী লীগের সরকারে যারা ছিল তারা কি রকম আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে সেটা আমি শুধু মনে করে দিতে চাই উত্তর দিচ্ছি আপনাকে আমি আমি এই জায়গাতেই থাকতে চাই এটা বলতে আপনি মুক্তি দিতে চেষ্টা করতে আপনি মনে করেন এই জায়গা এই জায়গায় থাকতে চাই ভোট হবে হচ্ছে আমরা এই জায়গায় থাকতে চাই আমি आलोचना करते राजी बंगबंधुर चेतना बंगबंधुर आदर्श मान एक ही कथा दुर्नीति करते दुर्नीति जेदी अपनी कर बंगबंधुर आदर्श बेपारे दिमत करबना बारिस्टर सुमन हो उठार जो गल्प ये देखें आवामी लीग कर आवामी लीगर प्रचार सम्पादक बिुदे मामलें बदी आवामी कर राष्ट्र सरकार सरकार प्रधान दलियों प्रधान मानुष एम भाव गुलाई फेले एक जगह कथा बोलते पसंद कर सरकार प्रधान हिसाब से कतटुकुना बंगबंधु कन्या आदर्श के धारण करें जो सरकार प्रश्न कर मन कर सकल दर्शक सामने बंगबंधुर आदर्श प्रमाणित हलो साल बिोधी दल अंश नारे मान भोटारे भोट केंद्र आसते देना 
সেই দু সালে ভোটারদের হাতে পায়ে ধরা হয় বিজেপি কার্ড কেড়ে নেওয়া হয় তারপরে হচ্ছে টাকার প্রলোভন দেখানো হয় ভোট কেন্দ্রে ভোটার আনাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আওয়ামী লীগের মতো দলকে বলতে হয় এবং যেই দেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে চুয়াত্তর পঁচাত্তর থেকে ছিয়াশি পার্সেন্ট পর্যন্ত ভোট হয় ছিয়ানব্বই দু হাজার এক দু হাজার আট সেই দেশে ভোট কেন্দ্রে ভোট কিন্তু আপনি কিন্তু আপনি কিন্তু খুবই এক তরফ অভিযোগ করছেন আপনি ভুলে যাচ্ছেন ছয় সাত তারিখ বাংলাদেশে হরতাল ছিল আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে অন্তত পক্ষে বেশ কয়েকটা জায়গায় আগুন দেওয়া হয়েছে মানুষকে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে মানুষকে বলা হয়েছে যে ইলেকশনে যাবে তাকে আমরা চিনে রাখছি সে হচ্ছে জাতীয় বেইমান আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্যাম্পেইন দেখেছেন ইলেকশনে কথা যে বলবে ইলেকশনে আঙ্গুলের দাগ যে দেখাবে রাজনৈতিক দলের যে কর্মী বাহিনী যারা মানে ব্যাপক ভাবে গুন্ডা বাহিনী হিসেবে অনেক সময় হামলায় পরে যান সেই রকম একটা ত্রাসের রাজত্বে বিরোধী দলের সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি এই সময় ট্রেনে আগুন দেওয়া হয়েছে ট্রেনে আগুন দেওয়া হয়েছে খালে দেখে প্রমাণিত হয়েছে এটা কি স্যাবোটাজ নাকি প্রতিবার প্রতিবার সাকিব ভাই স্যাবোটাজ কথা বলা হয় তাহলে ইলেকশনের আগে হরতাল ধর্মঘট কেন দেওয়া হয় পরিষ্কার করে বলেছি যে আমরা হরতাল আহ্বান করছি এটা শান্তিপূর্ণ হরতাল এবং মানুষ যাতে ভোট বর্জন করেন সেই জায়গায় খালে এটা নিয়ে আপনি উনি বলেছেন যে উনি দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে চান খুব ভালো কথা এই যে বাংলাদেশের আজকে ভয়ঙ্কর অবস্থা যে ব্যাংক গুলো থেকে বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা একেবারে লোপাট হয়ে গেছে বলে সিপিডি বলছে বিশেষ বেশ কয়েকজন অর্থনীতির মতে সব ধরনের যে ব্যাংক ঋণ খেলাপি সেগুলো সবগুলো হিসাবে নিলে এটা সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ কোটি টাকা হবে আমাদের দেশ থেকে কত লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে কিভাবে ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং এ পাচার হয় কিভাবে বাজারের সিন্ডিকেট তৈরি হয় এই সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের সাথে সাথে চাল ডাল পেঁয়াজের দাম কিভাবে হু হু করে বাড়ছে আমি খালি শুধু একটা জিনিস বলবো যে এই যে সমস্ত লুণ্ঠন দুর্নীতি চলছে হেড অব দি গভর্নমেন্ট হিসাবে শেখ হাসিনা কি এর দায় নেবেন নাকি শেখ হাসিনার এখানে কোনো দায় নেই বাকিরা সবাই চুরি করছে তাহলে তো তার পদত্যাগ করা উচিত তাহলে আমি মনে করি পরিষ্কার ভাবে বাংলাদেশে যে দুর্নীতি চলছে তার সম্পূর্ণ দায় বাংলাদেশের প্রধান সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর উপরে বর্তায় তাহলে তিনি কি তাকে প্রশ্ন করবেন তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে করবেন তিনি কি নির্বাচনে ভয়ঙ্কর কারচুপি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবেন যদি এইগুলো নিয়ে উনি প্রশ্ন না তোলেন ওনার দুর্নীতি বিরোধী লড়াই নিয়ে কি মানুষ একই রকম আস্থা রাখতে পারবে আমি 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 জাস্ট এই প্রশ্নটা বেরিসা সাইদুল সুমনকে করতে চাই আপনি যদি একটু ছোট করে একটু রেসপন্ড করেন সাকিব ভাই একটি স্পেসিফিক প্রশ্ন আপনাদেরকে ছুরি দিয়েছেন শুনেন বিষয়টা আর কি একদিনে বাংলাদেশ এই জায়গায় আসে নাই বাংলাদেশের এই দুর্নীতি দূর করার জন্য একদিনে সম্ভবও হবে না আপনি যে দায় দায়িত্বের কথা বলছেন এইগুলা নিয়ে আমাদের সাথে আপনার সাথে আমার অনেক আলোচনা চলতেই পারে তবে আমরা কিছু লোক এখন আমি বিশ্বাস করি দাঁড়াই গেছি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আপনি যে কোনো বিষয়ে আপনাকে তো টাইম দিতে হবে আপনি আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি আপনারা যে আন্দোলনের কথা বলতেছেন বারবার বলতেছেন যে সেবোটাজ সেবোটাজে যদি হয় আপনারা যদি এত বিশ্বাস রাখেন সেবোটাজের উপর তাহলে এইসব আন্দোলন করে লাভ কি আগের দিন পরের দিন হরতাল ডাকলেন তো হরতাল মানেই তো হচ্ছে কি আপনার কর্মীরা বের হবে এবং এখন আপনি এই ধরনের সব জিনিসে আপনি ডিসপিউটেড কোয়েশ্চেন অফ ফ্যাক্ট গুলাকে আপনি বলছেন সব স্যাবোটাজ মানে আর বিএনপি হরতাল ডাকা ছাড়া আর কোনো কাজ করে না তাহলে এর মানে তো হচ্ছে গিয়ে বিষয়টা হচ্ছে তাহলে আপনারা এগুলো ডাকতেছেন কেন আপনারা তাহলে আমি আমি বলি নাই 
আমি বলি নাই যে বিএনপি এখন আমি যে জিনিস হচ্ছে প্রমাণিত হয় নাই কিন্তু ধরে নেওয়া হবে আপনি যদি হরতাল ডাকেন আমার নিজের গাড়িও পিকেটিং এর শিকার হয়েছে এখন হরতাল ডাকলে পিকেটিং হইতে পারে এটা স্বাভাবিক ভাবে ধরে নেওয়া হয় गत दस बारो बचरे असंख्य खाटाखाटी पर दिए कि से दुर्नीतिबाज एगेंस्टे दाड़ी मान एक राष्ट्रीय क्षमता सर्वोच्च स्तरे आजरे पड़ेना मुर्शिदी देखें प्रचार सम्पादक गोलाप सहेब एर एसलम सब गुलाब बदी छ माननीय सबक रेल मंत्री विषय जिसमें कथा गोलाप सहेब फेल कर प्राय जमानत बजेप्त हो जरा बेचे गेसन तरा खूब अल्पते बेचे गेसन मंत्रित बद पड़े एवं विषय गए जीवन सब चेहरी झुकी कथा टीके चलेंड़ी भविष्य आंदोलन राजनैतिक परिकल्पना प्रबल राष्ट्रशक्तर बिुदे जनगण कि लड़ाई करब तर क्षेत्र नतून कर अवश्य परिकल्पना करते हैं नतून पथर अनुसंधान आंदोलन चलमान अवस्थाते ही करते हैं से क्षेत्र में पाथे हे मानुष जे अहिंस आंदोलने जो साड़ा दिए निजे निजे अवस्थान तरह जो सक्रियता ता देखिए भोट केंद्रे जाए अवस्थान के भाव एक सक्रिय राजनैतिक आंदोलन शक्ति परिणत करा जाए कि मैं अहिंस पंथाते ही राजपथे आसते पर पथ पद्धतिगुल अनुसंधान करते हैं क्यों एक रकम राष्ट्रशक्ति जर क्षमताओ आ आगे दिन रात सहिंसता नाना नाशकता पर दिन ट्रेने आगुन लागे मान से ढाका शहर ही घटे तरह प्रोटेक्ट करते बिोधी दल से दाय आसे आरोप बिोधी दल दिक्कत के तदंतर दाबी तोला है एमक जतिसंघे अधीन तदंतर दाबी तोला है सेगल अग्रसर है ना तो ये वास्तवता क्या विवेचनार मध्य नीते ही हे आगामी दिन पुरो ये पथगुलू की आंदोलन पथ देखा ना कि नतून पथे अनुसंधान कर आंदोलन के एम जगह पर सरकार शेष पर्त जनगण के दबी मानते बाध्य है जनगण के सामने एक अंतर्भुक्तिमूलक बांगलेश मार्किन 
না আমি আবারও বলি যে ওবাইদুল কাদের সাহেব আজকেও বলেছেন বাংলাদেশ তিনটা সংকটে আছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কূটনৈতিক এই কথাগুলো কিন্তু আমরা একদিন বলেছি যে এই সংকটে যাবে তাহলে এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা হচ্ছে আমাদের একটা ইনক্লুসিভ পলিটি নির্মাণ যেখানে সকলেই একই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে আসতে পারবে তার জন্য যে নতুন গণতান্ত্রিক বন্দোবস্ত দরকার সেইটার লড়াই আমরা করছি এই লড়াইয়ে গণতান্ত্রিক বিশ্ব আমাদেরকে সমর্থন করবে এটা আমরা প্রত্যাশা করি আমরা যেটা মনে করি বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের জনগণই বাংলাদেশের পরিবর্তনের মূল শক্তি জনগণের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি জনগণ নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি করে তার অধিকার আদায় করে জনাব জনাই সাকি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমরা আপনাদের দুজনের কাছে অনেকগুলি বিষয় নিয়ে আসলে এসেছিলাম অনেকগুলি বিষয় নিয়ে পরিষ্কার হয়েছে দর্শক আগামী সপ্তাহে